మీరు వింటున్నది సైన్స్ అవర్ సమకాలీన విజ్ఞాన శాస్త్ర అంశాలపై సమగ్రమైన చర్చా వేదిక ఈ పాడ్కాస్ట్ ని మీకు అందిస్తున్నది సైన్స్ ఫర్ సొసైటీ మరియు బాబు గోగినేని హ్యూమనిస్ట్స్ అండ్ రాషనలిస్ట్ ఎరిన ఫేస్బుక్ గ్రూప్ సైన్స్ అవర్ లో లైవ్ గా పాల్గొని మీ ప్రశ్నల్ని అడగడానికి ఈ పాడ్కాస్ట్ గురించిన మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఫేస్బుక్ పేజ్ సైన్స్ ఫర్ సొసైటీ ని లైక్ చేసి ఫాలో చేయండి సైన్స్ ఫర్ సొసైటీ ఫర్ ఎ కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ హలో వెల్కమ్ టు సైన్స్ అవర్ షో ఈరోజు సైన్స్ అవర్ షోలోని మనతో పాటు మన రెగ్యులర్ గెస్ట్ అయిన శరత్ తేజ సోమినా గారు కెనడా నుంచి జాయిన్ అయ్యారు వెల్కమ్ టు ద షో అండి శరత్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి అలాగే మనకి ప్రసాద్ ప్రసాద్ ఇందుకూరి ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి జాయిన్ అయ్యారు ప్రసాద్ గారు వెల్కమ్ టు ద షో థ్యాంక్ యూ గోవింద్ గారు యా షూర్ అండి ఇది లాంగ్ వెయిటెడ్ ఈ రోజు టాపిక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి ఇది ఏంటంటే మన ఒక లాంగ్ వెయిటెడ్ అనమాట అంటే చాలా సహజంగా మనం కామన్ గా అందరి దగ్గర నుంచి వింటూ ఉంటాము ఈ ఈ యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పాలా లేకపోతే ఇది ఏదైనా ఎస్కేప్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని చెప్పాలా ఒక ఎస్కేపిజం లాంటిది ఆ టాపిక్ ఇది మనం చాలా కామన్ గా వింటూ ఉంటాం అనమాట అది ఏంటంటే ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళవి అని అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే దాన్ని ఖండిస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక విషయం మీద ఇంకొకళ్ళు కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నా దానికి సమాధానం ఉన్నా లేకపోయినా సరే జనరల్ ఆడియన్స్ నుంచి అంటే మోర్ దెన్ నైంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ నుంచి మనం విన్నది ఏంటంటే ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళయ్యండి ఒకరి అభిప్రాయాలు ఒకరు ఖండించకూడదు మీ అభిప్రాయం మీరు చెప్పారు అంతే తప్ప వాళ్ళు చెప్పిన అభిప్రాయం తప్పు అని చెప్పే హక్కు మీకు లేదు ఇది నా అభిప్రాయం నా అభిప్రాయాన్ని తప్పు అని చెప్పే అధికారం ఎవరికే లేదు అంటే ఏంటంటే ఒక వేదిక పైన ఒక పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి వచ్చి ఎవరికి ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళ అభిప్రాయాలని అంటే మన అంటే స్పిల్లింగ్ పాయిజన్ అంటారు చూసారా లేకపోతే ఒక మదర్ లోడ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఐడియాస్ అంటారు అటువంటివన్నీ స్పిల్ చేసేసి అది నా అభిప్రాయం అండి నా నమ్మకము నా విశ్వాసం అంటే ఇంకా దీన్ని చాలా ప్రొలాంగ్డ్ డీటెయిల్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాలంటే చాలా ఉంది సో బేసిక్ గా నేను పై పైన టచ్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ లాగా ఫామ్ చేసి నేను శరత్ గారికి ఇస్తాను మీరు ఏమైనా పాయింట్స్ ఉంటే యాడ్ చేయండి ప్రసాద్ గారు సో ఈరోజు మనం యూట్యూబ్ లో కానీ లేకపోతే మనం టీవీస్ లో కానీ చాలా చూస్తుంటాం అనమాట జనరల్ గా ఎవరికి తోచిందో వాళ్ళు చెప్పేసి చివరికి అదేదో లిబరల్ గా అంటే అందరూ సమానమైనట్టు అందరూ అందరినీ గౌరవించాలి అందరి అభిప్రాయాలని కూడా మనం ఒక రకంగా ఆమోదించాలి అంతే తప్ప వాటిని ఖండించకూడదు అన్న టైప్ అనమాట ఈ ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళవి అంటే ఏంటి దీనివల్ల ఎన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి అసలు ఎవరి అభిప్రాయాలు నిజంగా వాళ్ళయ్యానా అంటే మనం వాళ్ళ స్పేస్ లోకి వెళ్ళి వాళ్ళ అభిప్రాయాలని వాళ్ళ మైండ్ లో ఉండగలని లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వాటిని ఖండిస్తున్నామా లేకపోతే అభిప్రాయాలని పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ లోకి వచ్చి ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు అది తప్పు అని చెప్పడానికి అంటే అభిప్రాయాలు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు చెప్తున్నారు ఎలాంటి అభిప్రాయాలు షేర్ చేసుకుంటున్నారు అన్న విషయాలు మనం ఒకటి ఒకటి డిస్కస్ చేద్దామండి సో శరత్ గారు అసలు ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళవి అన్న ఈ అభిప్రాయం మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళవి అంటే దానికి ఒక ఎనాలజీ ఏంటంటే ఎవరి జబ్బులు వాళ్ళవి అన్న అన్నాం అనమాట కానీ విషయం ఏంటంటే ఎవరి జబ్బులు వాళ్ళు కావండి అంటే సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరికన్నా డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి ఆ జబ్బు వాళ్ళదే మహా అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ దోచుతుంది అంటే దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ వారి సన్నులు ఉంటాయి కానీ ఎవరికైనా కోవిడ్ ఉంది అనుకోండి ఆ జబ్బు వాళ్ళది మాత్రమే కాదు సో అది 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 డిసీజ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఎయిల్మెంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ సో అలాగే అభిప్రాయాలు కూడా సో ఇప్పుడు అభిప్రాయాలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఎవరికో చాలా బ్యాడ్ దాని ఏమంటారు అసలు ఫై ఫైనాన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి ఏం పెద్దగా తెలియదు అనుకోండి వీళ్ళు పోయి ఏదో ఎండోమెంట్ పాలసీలు కొనుక్కుంటారు అనుకుందాం వెస్ట్ ఇండియన్ కేసు ఎగ్జాంపుల్ దానివల్ల వాళ్ళకి నష్టం ఆఫ్ కోర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫైనాన్సెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి నష్టం బై అండ్ లార్జ్ దానివల్ల ఎవరికి వేరే వాళ్ళు ఎవరికి నష్టం లేదు వాళ్ళు నష్టపోతారు బాగా బ్యాడ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వల్ల కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు పోయి ప్రచారం చేస్తున్నారు అనుకోండి అంటే ఎవరికైతే తెలీదో అవతల వాళ్ళకి అంటే లైక్ జనరల్ గా ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ లేని వాళ్ళకి మీరు తీసుకోండి మీరు తీసుకోండి అని ఓదరగొడుతున్నారు అనుకోండి ఏజెంట్లు ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్లు ఎండోమెంట్ పాలసీలు తీసుకోమని ఉంటారు అట్లాగా అప్పుడు ఏమవుతుంది
అదే టైప్ ఆఫ్ ఫాల్స్ బిలీఫ్స్ అనేవి స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో ఇది కూడా అలాంటిది కేసు ఇప్పుడు ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ విషయంలో బ్యాడ్ బిలీఫ్స్ అనేది అంత ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు కానీ కల్చరల్ నామ్స్ కల్చరల్ బిలీఫ్స్ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ సూపర్ స్టిషియస్ యాటిట్యూడ్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో చాలా ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి ఇంకా ఇలాంటి కేసెస్ లో ఏంటంటే ఎవరి అభిప్రాయాల వాళ్ళం అంటే ఎవరి పిచ్చి వాళ్ళకి ఆనందం ఉన్న టైప్ లో తయారవుతుంది ఎస్పెషల్లీ ఇట్లాంటి మ్యాటర్స్ లో వీళ్ళు ఎలా అవుతుందంటే వీళ్ళు ఒక ఒక టైప్ ఆఫ్ సోషల్ క్యాపిటల్ ని అంటే వీళ్ళు ఫలానా కొలం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వీళ్ళు అభిప్రాయాలు గొప్పవనో లేకపోతే వీళ్ళు ఏదో ఇట్లా నామాలు పెట్టుకున్నారు అట్లా నామాలు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పేవి ఆటోమేటిక్ గా గొప్ప అయిపోతాయని వాళ్ళు కండువా గొప్పుకున్నారు కాబట్టి లేకపోతే ఫలానా ఏదో కాష యంత్రం చేసుకున్నారు లేకపోతే ఫలానా వాళ్ళు అబ్బో మేము చాలా రిలీజియస్ అన్నట్టు పయస్ మేము బోర్డు ప్రార్థనలు చేస్తాం అన్న టైప్ లో సిగ్నలింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అంటే ఇట్లాంటి ఏమంటే జనరల్ గా కల్చర్ లో ఏవైతే రెస్పెక్టబుల్ కోట్ అనుకో రెస్పెక్టబుల్ అని ఫీల్ అవుతారో అట్లాంటి వాటిని అడ్డం పెట్టుకున్నా అంటే అట్లాంటి వాటిని సిగ్నలింగ్ చేస్తూ ఇట్లాంటి నాన్ సెన్సికల్ ఐడియాస్ ని చాలా బ్యాడ్ బిలీఫ్స్ ని స్టూపిడ్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ని ఇలాంటి వాటిని ప్రా ప్రాపగేట్ చేయడం అన్నది అన్న చేస్తూ వీళ్ళు ఏంటంటే క్రిటిసిజం వచ్చే వస్తే క్రిటిసిజం అనే కాదు ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ అంటే మాకరీ వచ్చిన కనీసం అంటే ఇది ఎంత అర్థం పర్థం లేదు ఎంత స్టూపిడ్ గా ఉందని ఎవరన్నా అన్నా సరే అమ్మ మా అభిప్రాయాలు మావి అమ్మ మమ్మల్ని గౌరవించండి అవి ఉభయ మమ్మల్ని మాత్రం ముట్టుకోకండి మేము చాలా సెన్సిటివ్ మా అభిప్రాయాలకు గౌరవం లేదా అనే టైప్ లో వీళ్ళు వీళ్ళు టచ్ మీ నాట్ లాగా ముడిచిపోతుంటారు సో ఇది ఓవరాల్ గా ఇది 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 అనమాట వీళ్ళు చేసే ఫీట్లు సో దీన్ని దీన్ని ఇలా ఇలా ఒకసారి మనం అన్పాక్ చేసుకున్న తర్వాత అసలు ఇట్లాంటి ఇట్లా మాట్లాడే వాళ్ళని ఇట్లాంటి ఎక్స్క్యూజ్ ఇచ్చే వాళ్ళని ఎంత వరకు అసలు టాలరేట్ చేయాలన్నది కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది యా షూర్ ఇంకో చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేస్తాను ఇక్కడ మీరు అన్నారు కదా ఈ ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళది అన్నది ఇది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఆ టాలరెన్స్ లెవెల్ అనమాట అంతకు ముందు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఇటువంటి వ్యతిరేకత వినిపించి ఉండదు అంటే ఈ ప్లా ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా సరే వచ్చి వాళ్ళ అభిప్రాయం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీలో ఏదైనా చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి చాలా మంది ఏంటంటే అంత ముందు వినేసి ఊరుకుంటారు అంతే కానీ అందరూ విని ఊరుకోరు కదా అందులో ఉన్న లోటుపాటలు ఏంటి అసలు ఇది ఎంత సూపర్ స్టేషన్స్ అంటే చాలా మంది సూపర్ స్టేషన్స్ అంటే ఏదో మూఢ నమ్మకం అంటే ఏంటి అందరికీ తెలిసిన పెద్ద మూఢ నమ్మకం చేతపడి ఇప్పుడు ప్రతిదీ చేతపడే అన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు కన్ఫర్మ్ అయిపోయింది కనుక చేతపడి మూఢ నమ్మకం అయిపోయింది కానీ చేతపడి కంటే ఈక్వల్ డేంజరస్ థింగ్స్ మన మధ్యలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మదనపల్లి బ్యాచ్ ఏది వాళ్ళందరూ మొత్తం అక్క చెల్లి ఆ ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు చంపేసేసి ఇంకో మళ్ళీ చనిపోయిన వాళ్ళని తీసుకొస్తానని చెప్పేసి ఒక గురువు ఫోటో పెట్టుకుని వెళ్ళారు కదా లోపలికి అది చేతపడి కంటే ఇంకా డేంజర్ అది ఎందుకంటే చేతపడి అనేది క్లియర్ గా కనిపిస్తూ ఉంటది శ్మశానం ఉంటది అక్కడ పెద్ద ముగ్గేస్తాడు ఏదో నల్ల కొడు పెట్టిన తెచ్చి చేస్తాడు సంథింగ్ ఏదో నిమ్మకాయలు మొత్తం క్షుద్ర పూజ ఆ తతంగా ఉంది తెలిసిపోద్ది మనకి క్లియర్ గా సో చేతపడి ఏంటంటే నిత్యానందం లాంటిది అనమాట అందులో ఫార్స్ కామెడీ బ్యాడ్ యాక్సెంట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ మదనపల్లి ఏంటంటే జగీవాస్ లాంటిది అనమాట చాలా చాలా అదంటారు చాలా సాఫిస్టికేటెడ్ గా ఉంటుంది మంచి ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది కానీ కంటెంట్ ఒకటి బేసిక్ గా కంటెంట్ ఒకటి బేసిక్ గా అదొకటి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని చెప్పిన తర్వాత అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక అభిప్రాయాన్ని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీరు విన్నారు అనుకోండి తర్వాత ఇంకో వాళ్ళు వచ్చి ఇంకో అభిప్రాయం చెప్తారు అంటే అది వినేసి మూడో మూడో వాళ్ళు వచ్చి మూడో అభిప్రాయం చెప్తే మొత్తం అని వినేసి ఇంకా కంక్లూజన్ ఏంటి అంటే ఒక అభిప్రాయాన్ని దాంట్లో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి అసలు అలా ఎందుకు ఆలోచించకూడదు అని ఒక మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైన్ సత్యాన్ని చెప్పేది నిజం చెప్పేది సమాజాన్ని అంతటికీ ఉపయోగపడేది ఒక అభిప్రాయం ఉంటది కదా మెయిన్ నిజం అనేది ఉంటది కదా ఒకటి ఇది సైంటిఫిక్ ర్యాషనల్ మొత్తానికి అది కాకుండా ఏదైనా సరే సమాజానికి హాని జరుగుతున్నప్పుడు అభిప్రాయాన్ని ఖండించినప్పుడు వీళ్ళు షీల్డ్ పెట్టుకుంటున్నారు అనమాట ఆ షీల్డ్ ఏంటంటే ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళు అయ్యేది దీనికి సపోర్టింగ్ ఎలా వస్తుందంటే ఈ అభిప్రాయం ఖండించినప్పుడు ఈ అభిప్రాయం చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పే మాట కాదు పక్కన ఇంకొకరు ఉంటారు కదా సూపర్వైజింగ్ చేసేవాళ్ళు రిఫరీల్ లాగా వాళ్ళు వచ్చి చెప్తుంటారు అనమాట ఆ తప్పండి అలా మధ్యలో దూరి చెప్పడం తప్పండి వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని అంటారు కదా
యా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి కొన్ని అభిప్రాయాలు మీకు నేను షేర్ చేసి చూసారా యూట్యూబ్ కొన్ని ఫార్వర్డ్ చేశాను కొన్ని ఏంటంటే మన గర్భోపనిషత్ అని చెప్పేసి అది ఒక ఫార్వర్డ్ చేశాను చూసారా మీరు అంటే యాక్చువల్ గా సైన్స్ డెవలప్ అవ్వక ముందే మనకి పిండంలోని అంటే గర్భంలోని పిండం ఎలా వస్తుంది వాళ్ళకి అప్పట్లో కెమెరాలు లేవు స్కానర్స్ లేవు ఏమీ లేవు అయినా సరే వాళ్ళు ఎలా చెప్పగలిగి రాగలిగారు అన్న విషయాలని మీరు డిస్కస్ చేయండి క్లియర్ గా ష్యూర్ గోవింద్ గారు ఇప్పుడు ఇద ఇవన్నీ అండి ఇప్పుడు ఈ గర్భంలో పిండం జరుగుతోందన్నది బేసిక్ గా ఇది ఇది వీళ్ళెవరు సుశ్రుతి సంహితలో డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయండి అంటే ఏంటంటే అంటే ఓవరాల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో కడుపులో పిండం ఇలా ఎదుగుతుంది అని చెప్పని అవే బేసిక్ అవే ఈ ఉపనిషత్తుల్లో తర్వాత రాసుకున్న ఉపనిషత్తుల్లో రిఫర్ చేసుకుంటూ రాసినవి ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసింది వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుంటే దివ్య దృష్టితో కూర్చుంటేను లేకపోతే పై నుంచి అక్కడి నుంచో అప్పుడు ఎవడో చెప్పాడు చూడండి యూనివర్స్ యాంటినా మనం యాంటినా లాగా యూనివర్స్ లో వేవ్స్ క్యాప్చర్ చేసి చేసి ఇట్లాంటి నాన్ సెన్సికల్ విషయాలు ఇట్లా వాటి వాళ్ళకి అది తెలిసింది వాళ్ళకి తెలిసింది ఎలాగంటే అట్ వేరియస్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ వాళ్ళకి డెడ్ బాడీస్ ఉన్నా వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఎవరైతే డెడ్ బాడీస్ ఉన్నా అవి వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి డైసెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూసిన అవన్నీ అట్లా వాళ్ళు క్యాటలాగ్ చేశారు దాన్ని మీరు చూస్తే ఈవెన్ అది కూడా యాక్యురేట్ గా ఉండదు ఇప్పుడు ఎంబ్రియాలజీ డెవలప్మెంట్స్ తో చూస్తే సో ఇప్పుడు ఎంబ్రియాలజీ ఇంకా బాగా తెలుసు మనకి ఇంకా బెటర్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మనం మనుషులు చనిపోయేదాకా వెయిట్ చేయక్కర్లేదు ఓపెన్ చేయడానికి వీ కెన్ స్కాన్ పీపుల్ రైట్ సో అది అంటే ఓవరాల్ గా అలా తెలిసింది ఎవరికి ఏం తెలిసినా సరే అబ్జర్వేషన్ చేసి చేసి తెలిసిందే అది కానీ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసింది వాళ్ళకున్న డేటాతో వాళ్ళు చేసింది అంతేకాని అది అదేమి ఇప్పుడున్న ఇప్పుడు మనకు తెలిసిన లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ తోను లేకపోతే డీటెయిల్ ఆఫ్ దాని టెక్నాలజీకి దానికి దానికన్నా ఇంకా చాలా వెనకబడి అఫ్ కోర్స్ దాన్ని దాటిపోయితే లేదు అఫ్ కోర్స్ లేదు ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఫార్ బెటర్ డేటా బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అంది అప్పుడు వాళ్ళకు ఉన్న అండర్స్టాండింగ్ వాళ్ళు చేసింది అది వాళ్ళు తీసుకున్న అప్రోచ్ అది ఇప్పుడు సుశ్రుతుడు దాంట్లో ఉంటుందండి డెడ్ బాడీ ప్రతి వైద్యుడు డెడ్ బాడీస్ ని డైసెక్ట్ చేస్తే తెలుస్తుంది అని చెప్పి ఉంటది అందులో ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మీకు సంగతి తెలుసా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు సుశ్రుతుడు అందరూ పొగుడుతున్నారు కదా వీళ్ళందరూ అలాగ మనం చెయ్యాలి అని చెప్పని అప్పుడు యాక్చువల్ గా సుశ్రుతు సుశ్రుతుడు ఇంకా ఎవరైతే శిష్యులు ఉన్నారు అంటే సుశ్రుత సంహిత మీద వర్క్ చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వైద్యులు వాళ్ళని యాక్చువల్ గా సొసైటీలో దూరం పెట్టింది ఎందుకంటే వీళ్ళు 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 ఏంటి వీళ్ళు ఇట్లా డెడ్ బాడీస్ ని వీళ్ళు డైసెక్ట్ చేస్తారు ఇదంతా అని చెప్పని సో ఆరిబట్టు కూడా అట్లాగే చేసిన అప్పట్లో సో అప్పట్లో అప్పట్లో తిట్టిన తిట్టి తిట్టకుండా తిట్టుంటారు యా అంటే అప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు అదొకటి సో తర్వాత ఏంటంటే ఈ ఈ షోలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద షోలు మీకు చెప్పాను కదా మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేశాను కదా అవన్నిట్లకి కిందన కూడా చాలా సపోర్ట్ ఉందనమాట ఆ సపోర్ట్ ఏంటంటే అవునండి చాలా నాలెడ్జ్ అండి ఇటువంటిది మనం ఈ సైన్స్ పరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కొన్ని చెప్పారు చూసారా ఒక అభిప్రాయాన్ని నండూరి శ్రీనివాస్ అని ఒక ఆయన అతను ఏం చేస్తుంటాడంటే ఈ కొన్ని కొన్ని మంత్రాలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్ని ఈ రుగ్మతలకి అంటే మంత్రానికి ఒక శక్తి ఉంది మంత్రం అనేది చాలా మంది ఏమి పదాలే కదా అది ఏదో అనుకుంటారు కాదు సౌండ్ కి ఎంత శక్తి ఉందో ఉద్యోగంలో మూర్ఖులంటారు ఈ వేదాల్లోని యజ్ఞాల యాగాదాలు చేసి మన తుఫాన్ ఆపేశాయని ఏం చెప్తున్నాడు అంటే తప్పు అని నిరూపించడానికి ఇవ్వాలంటే డబ్బులు ఈ యజ్ఞం చేయడానికి ఇండియా నుంచి వేద పండితులు పిలిపించాలంట సో ఒక్కొక్క దానికి చెప్పాడు మొత్తం అంతా ఏనో నూట ఎనిమిది మందిని అంత మందిని వాళ్ళకి హోటల్ ఖర్చులు ఫుడ్ నెల రోజులు ఇది ఉండడానికి అన్ని కలిపేసేసి ఖర్చు చేసేసాడు అనమాట వేసాడు కానీ పాపం వర్కౌట్ అవ్వలేదు ఇండియా పాప వెళ్ళి వచ్చాడు కానీ ఏమి రాలేదు పెద్ద ఫ్లైట్ టికెట్ రాలేదని డాలర్ ఖర్చు పెట్టి జేమ్స్ వెబ్ టెలిస్కోప్ ని పైకి పంపించారు దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగము 
అదే మీరు నేను చెప్పినట్టుగా చక్కగా అశ్వమ మీద యోగం అశ్వ మీద యాగం కానీ చేస్తుంటే మీకు ఈ పాటికి బ్రహ్మాండంగా వర్షాలు కురి చేసి పొల్యూషన్ అంతా తగ్గిపోయిందని చెప్తున్నాడు అతని పిహెచ్డి డిగ్రీని తీసుకుని పొయ్యిలో పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ పొయ్యిలో పిహెచ్డి క్యాండిడేట్ ఇతను ఏమన్నాడు అంటే అదేంటిది రాహు కేతువు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే ఏంటది ఏదో చంద్రుడిలో కుందేళ్ళలాగా సూర్యుడిలో పావు కాదు కాదు సూర్యుడిలోని ఒక ఇల్లు స్నేక్ ఎలిమెంట్ అని చెప్పేసి ఫిలమెంట్ స్నేక్ ఫిలమెంట్ అని చెప్పేసి ఎవరో ఒకళ్ళు వ్యాఖ్యానించారు అనమాట జస్ట్ ద షేప్ ఆఫ్ దాట్ అంటే సూర్యుడిలో స్నేక్ ఉంది గనక అది స్నేక్ అన్నాం గనక ఇక్కడ బోర్ వదేసేసి అంటే ఏమీ లేదండి ఒకసారి మనకి రాహు కేతు లోనార్ నోట్స్ అన్న కూడా తెలియదు అక్కడ సంగతి ఈ పిహెచ్డి పొయ్యిలో పెట్టుకోవాలి చెప్తున్నా కదా ఇతను ఈ పిహెచ్ డిగ్రీని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని త్రీ డి ప్రింటర్ కొనుక్కుని తన డబ్బులతోనే దాన్ని కొనుక్కుని త్రీ డి ప్రింటర్ దానికి ప్రింట్ తీసి సర్టిఫికేట్ త్రీ డి లో ఫ్రేమ్ కూడా త్రీ డి ప్రింట్ తీసి అవన్నీ పెట్టి పబ్లిక్ గా దాన్ని పొయ్యిలో పెట్టి కలిసి చేసుకోవాలి అవును యాక్చువల్ గా ఇలా బ్యాచ్ అంతా చక్కలు తగలేసే బ్యాచ్ అంటే ప్రతి దానికి మీరు ఇది వరకు చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఆర్యులు అనే వాళ్ళు బయట నుంచి అంటే ఎక్కడ హంగేరీ లేకపోతే ఇంకో ఇంకో ప్లేస్ ఉంది అనమాట ఏంటి మన ఆ పైన నుంచి వచ్చి మధ్య ఆసియాకి వచ్చి సెటిల్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇండియాకి వచ్చారు వాళ్ళు అంటే మైగ్రేషన్ లో ఒకసారి మనం మాట్లాడుకున్నాం చాలా స్లోగా అయింది అని చెప్పేసి మైగ్రేషన్ లో వాళ్ళ పని ఏంటంటే అగ్ని ఒకటే దేవుడు వాళ్ళకి మెయిన్ అంటే మీరు ఎంత బ్యాక్ వెళ్ళినా సరే అగ్ని ఏం చేస్తాడు అంటే ప్రతిదీ తీసేసుకుంటాడు దహం చేసుకుంటాడు అనమాట దహం చేస్తుంది ఆ దహం చేసిన దాన్ని ఫిజికల్ గా ఉన్న మెటీరియల్ ని అగ్నిలో వేస్తే దాంట్లో నుంచి వచ్చే వ్యాపర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మంత్రాలు చదవడం ద్వారా ఆ వ్యాపర్స్ కి ఒక రకమైన ఒక డివైన్ పవర్ ఉంటది అనమాట అందుకనే అశ్వ మీద యాగం చేసినా ఏం చేసినా సరే యానిమల్స్ ని చంపి ఆ యజ్ఞంలోని లేకపోతే ఆ ఆహుతి ఎందుకు చేస్తారంటే ఆ తర్వాత వచ్చేది అందుకే మీరు భగవద్గీతలో చూసుకున్నా సరే చూసారా మీరు యజ్ఞము వల్ల వర్షము కురియని చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు చెప్తాడు అంటే ఇదంతా కూడా ఈ వేదిక కల్చర్ నుంచి వచ్చిందనమాట అందులో ఉన్న ఈ పార్ట్ ఇది దాంట్లో రెండు పార్ట్స్ ఒకటి ఇప్పుడు మీరు చెప్పినది రెండు ఒకటి రెండోదేమో ఈ శాక్తేయంలో ఉన్న ఇంకొక కల్ట్ ఏంటంటే ఇలాగ ఏంటంటే ఉపాసనలు అవి చేసి దేవి దేవతల్ని ఆహు ఆవాహన చేసి వాళ్ళకి బలి ఇవ్వడం కానీ లేకపోతే మనసారి మేము చేసాం కదా విగ్రహాలకి ప్రసాదం పెట్టినప్పుడు కొన్ని విగ్రహాలకి ప్రసాదం అవి పవర్ తీసుకొని లేకపోతే త్రీ పవర్ ఇస్తాయి అనమాట ఆ ఎనర్జీ అని మొదలు పెడతారు కదా సో ఇటువంటి అభిప్రాయాలు అన్నింటిని చెప్పుకుని పోతారండి అది కాదు అని ఖండించినప్పుడు విషయమే మీరు చూడండి విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇట్లాంటి ఐడియాలు అన్ని ఈ రోజు ఫ్యాంటసీ సినిమాల్లో ఉంటాయి ఒకప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకునేవాళ్ళు అందులో డౌట్ లేదు ఇప్పుడు ఈ వేదాలు ఎప్పుడు ఈ వీళ్ళు ఈ ఇండో ఆరి ఇరానియన్స్ కానీ ఇండో ఆరియన్స్ కానీ ఈ ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఎప్పుడు చూడండి ఈ అగ్ని అనేది అన్నిటిని శుద్ధి చేస్తుందని ఈ ఫైర్ అన్నిటి కన్నా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం అది చూడండి అది జోరాస్ట్రీనర్స్ లో కూడా ఉంటది యాక్చువల్ గా మీరు చూస్తే రిగ్వేదం అది లింగ్విస్టిక్ అనాలిసిస్ కూడా ఉంటది లిటరీ అనాలిసిస్ కూడా ఉంటుంది రిగ్వేదం అలాగే జెండ వేస్త అని చెప్పి ఇంకోటి ఉంటది అప్పటి ఇండో ఇరానియన్స్ రాసుకున్న పుస్తకం అది పుస్తకం అంటే పుస్తకం అని కాదు బట్ వాళ్ళ అది సో చెప్పిన చాలా సిమిలర్ ఉంటుంది ప్రాంతి అని చాలా సిమిలర్ గా ఉంటుంది అదే సేమ్ ఉంటది అంటే అండి ఒకప్పుడు సీరియస్ గా తీసుకునే వాళ్ళు అండి అంటే ఎందుకంటే ఒకప్పుడు నేచర్ తెలి ప్రకృతి గురించి తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడు వర్షాల వర్షాలు అనేవి ఉదాహరణకి హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్ గురించి తెలియదు వాటర్ సైకిల్ గురించి ఒకప్పుడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఆవిరే నీకు మీకు పోయి మేఘాలయ్యి పైన మిడిగి ఉండే అవి అవి మళ్ళీ అదే మిడిలే మీకు వర్షం వస్తుందని వాళ్ళకి తెలిసిన దాంట్లో ఏంటంటే మేఘాలు బాగా దట్టంగా వచ్చినప్పుడు వర్షం పడుతుంది తర్వాత మేఘాలు క్లియర్ అయిపోతాయని తెలిసింది అంతే అంతేకాని ఆ మేఘాల్లో ఉన్నది వాటర్ వేపర్ అని అది యాక్చువల్ గా ఇక్కడ ఈ చెరువు ఇక్కడ ఇక్కడ వాటర్ అనేది ఆపరేట్ అవుతుందని హీట్ గా తెలియదు వాళ్ళకి సో వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఇదంతా మ్యాజిక్ అనుకున్నారు ఇది సో ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎట్లా కొరిలేట్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటేనండి ఇప్పుడు ఆ వీళ్ళు గట్టిగా అరిచారు అనుకోండి అదేదో మేఘం వచ్చినప్పుడు అది కురుస్తుందని అంటే యాజ్ ఇఫ్ ఇది వీళ్ళు దాన్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారని అలాగే గ్రహణాలు వచ్చినప్పుడు అంతే కొన్ని కొన్ని తెగలు ఇంకా చేస్తాయి అనుకుంటా యాక్చువల్ గా అది ఏమనుకుంటాయంటే అవి తోడేళ్ళు మింగేసింది అనుకుంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు సూర్యుడికి చంద్రుడు కానీ తోడేలు వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళ దగ్గర ఏం చేస్తారంటే తోడేలు గట్టిగా అరిచేస్తారు అనమాట అరిచేస్తే తోడేలు భయపడి
అందుకని వీళ్ళు ఆరో గంట చూసి పోతుంది లేదా అని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం ట్రై చేయరు అది సో ఇది అంత బుర్ర కూడా ఉండదు వాళ్ళకి ఇంకోటి ఇప్పుడు తెలియదు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు అమాయకత్వంలోని కాదు కాదు అమాయకత్వంలోని కొన్ని నమ్మకాలు కోయిన్ సెడెన్స్ గా మనకి నిజం అనిపించినప్పుడు ఆ ప్రిలిమినరీ ఆ ప్రిమిటివ్ థింకింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎక్స్క్యూజ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు 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 మనకి ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే మనకి మనకు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఎనిమిదో తరగతి వచ్చి ఎనిమిదో తరగతి ఎనిమిది ఏళ్ళ పిల్ల పిల్లవాళ్ళకి నాలుగో తరగతిలోనూ మూడో తరగతిలోనూ గ్రహణాలు ఎందుకు వస్తాయని చెప్తున్నావు ఇప్పుడు రైట్ స్కూల్లో ఉంది కాబట్టి ఓహో అంటే లైక్ అంటే వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ కూడా వీళ్ళకి లేదని మనకు అనిపిస్తుంది బట్ వి బట్ దే కాన్ బట్ దట్స్ ఫైన్ ఎందుకంటే వాళ్ళు సొసైటీకి చాలా దూరంగా బతుకుతున్నారు వాళ్ళకి వాట్ ఎవర్ ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ అనేవి వాళ్ళ దాకా వెళ్ళలేదు కాబట్టి తెలియదు కాబట్టి మనకు ఎవరండి ఒకసారి మీ పేరు చెప్పి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారో చెప్పి శరత్ గారితో మాట్లాడండి అశోక్ ఎంసీఆర్ అండి ఫ్రమ్ హైటెక్ సిటీ కుక్కట్పల్లి హలో అశోక్ గారు చెప్పండి ఇది సైన్స్ ఎవరు అభిప్రాయాలు అంటున్నారు కదా దీని మీద ఏంటంటే ఈ నాగరికతలను ముడి పెడుతున్నారండి యాక్చువల్ గా సైన్స్ కి నాగరికతకి అసలు సంబంధం లేదు ఎందుకు లేదండి సంబంధం అంటే నేను అనేది నాగరికత అంటే దైవభక్తికి సైన్స్ కి అసలు లింక్ ఎక్కడ ఉంది దైవభక్తి లింక్ ముందు నాగరికత చెప్పండి నాగరికత సంస్కృతి అనేది కదా నాగరికత అంటే ఏంటి అది వై సైన్స్ అభిప్రాయ భేదాలు ఇక్కడే వస్తున్నాయి అండి మేమే సాధించను మేమే సాధించుకున్నాం అని విరవేగుతున్నారు కదా ఎవరు 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 అనేది అంటే పర్టికులర్ గా చెప్పలేము చాలా మంది ఏమంటారు అంటే స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి కదా స్పెసిఫిక్ గా చెప్పండి తేల్ 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 చేయండి ఇప్పుడు మీరు ఏమన్నారు ఇప్పుడు దైవభక్తికి సైన్స్ కి లింక్ లేదన్నారు అంటే అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా మామూలుగా ఇప్పుడు పర్టికులర్ గా ఏమంటారు అంటే ఇదంతా శివ శివలీలలు లేకపోతే కృష్ణ లీలలు సైన్స్ లీలలు భాగవతాలు రామాయణాలు దీనికి ప్రూఫ్ లు ఉన్నాయని చెప్పి వాదిస్తున్నారు కదా హేతువాదులు నాస్తికులు మాట్లాడకుండా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో మీరు చెప్పండి పలానా వాళ్ళు ఇలాగా స్పెసిఫిక్ గా మూవీ డైరెక్టర్స్ అండి ఇప్పుడు జనరల్ గా మూవీ డైరెక్టర్స్ కూడా జనాలకి అన్నెసరీ థింగ్స్ మొత్తాన్ని స్క్రీన్ మీద చూస్తుంటే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారు చెప్పండి మూవీ డైరెక్టర్ థింగ్ చూపించారు స్పెసిఫిక్ చెప్పండి ఊరికే ఎందుకు అలాగా తీసుకోండి కార్తికేయ టూ తీసుకోండి అవును అంటే ఎలాంటి అన్నెసరీ థింగ్స్ అంటే కార్తికేయ టూ లో ఎట్లాగైతే సూడో హిస్టరీ అంతా చెప్పారు అట్లాంటివా అంటే మీరు అంటున్న అన్నెసరీ థింగ్స్ కార్తికేయ టూ అనే కాదండి దానికన్నా ముందు వచ్చిన మన ప్రభాస్ సినిమా వచ్చేసి అరిచేయి చూపించి ఇదంతా చెప్పారు గుర్తుందా సో వీటికి సైన్స్ కి అసలు సంబంధం ఎక్కడ ఉంది అంటే సంబంధం అంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ అది ఇప్పుడు పామిస్ట్ అనేది లేదు కదా పామిస్ట్ పని చేయదు సైంటిఫిక్ యాటిట్యూడ్ టోటల్ గా లేదండి అంటే సంబంధం లేదంటే వాట్ మీన్ సంబంధం అంటే మీరు ఎవరిని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఆ మూవీస్ తీసే వాళ్ళకి ఏ సంబంధం లేకుండా ఒక సంబంధం ఉంది అన్నట్టుగా చూపించి ప్రజల్ని మభ్య పెడుతున్నారని చెప్తున్నారా మనం ఎప్పుడు కూడా సైన్స్ ని రిలీజన్ ని కంపేర్ చేయకూడదండి ఆ రెండు వేరు వేరు నాగరికతకి సైన్స్ కి సంబంధం లేదని మొదలు పెట్టారు కదా మీ ఆర్గ్యుమెంట్ ముందు అదేంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కొద్దిగా మీరు అదేంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక సినిమా చూసేసరికి ఆ సినిమాకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ సినిమా మా భాష వాళ్ళు తీసారని చెప్పేసి ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు అంటారు తమిళ్ కన్నడలో తీసేస్తే మా ప్రాంతంలో ఇలా డెవలప్ అయ్యాము ఇది మేము సాధించుకున్నాం ఇదంతా మాదంటారు సో ఈ విధంగా ప్రాంత ఇప్పుడు ఇన్ని భాషలు ఇన్ని ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మొత్తం ఇప్పుడు మన 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 భారతదేశంలో లిపి లేని భాషలు చాలా ఉన్నాయి లిపి ఉన్న భాషలు కొన్నే ఉన్నాయి సో అది నాగరికత అది నాగరికత ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన రాజమౌళి గారి సినిమానే తీసుకుందాం ఆ బాహుబలిలో కిలికిలి లాంగ్వేజ్ అని తీసుకొచ్చి పెట్టిండు సో అట్లనే ఇప్పుడు అట్లా వాళ్ళ అది ఫిక్షన్ అండ్ డ్రామా వాళ్ళు ముందే చెప్తారు ఇది కల్పితం మాత్రమే ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదు అని సో ఆ సినిమాని సినిమా లాగే చూడాలి సినిమాని తీసుకొచ్చి రియల్ లైఫ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసేసరికి పిల్లలకి ఏమవుతుంది అదే నిజం అనుకుంటున్నారు కదా ఒకసారి హలో నా పేరు ప్రసాద్ అండి ఒకసారి మీరు ఎవరు అడిగారు క్వశ్చన్ ఇది కల్పితం అని చెప్తే పర్వాలేదండి ఇది కల్పితం అని చెప్పట్లా ఇది నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ సైన్స్ అని చెప్పారు ఆ సినిమాలో అప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది అదే కదండి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి చిన్నపిల్లలకి ఎలక్ట్రిసిటీ బ్యాటరీ అంటే ప్లస్ మైనస్ అని చెప్తాం మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు అది ప్రభాస్ సినిమా అయినా ఇప్పుడు అది అతను ఎవరో తీసిన కృష్ణుడి మీద ఏదో సినిమా వచ్చింది కార్తికేయ టూ అయినా 
ఫిక్షన్ ని ఫిక్షన్ లాగా ఇప్పుడు హాలీవుడ్ లాగా తీస్తే ఓకే ఇప్పుడు తార్ గురించి హల్క్ గురించి తీస్తే హల్క్ ఇది సైంటిఫిక్ అన్నప్పుడు ప్రాబ్లం వస్తుంది లేనంత వరకు ఇట్ ఈస్ ఇమాజినేషన్ క్రియేటివిటీ దట్ ఈస్ ఓకే తెలుగులో కూడా అది అది పామ్ హిస్టరీ ఈ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ సైన్స్ అని ఇంతకు ముందే గ్రహాలకి ఉపగ్రహాలకి ఎన్ని ఉన్నాయో మన కంటికి కనపడినాయి కూడా మన పెద్దోళ్ళు ఎప్పుడు ఎందుకు చెప్పారు కాబట్టి ఎప్పుడో మనం డెవలప్ అయిపోయాము అన్ని ఇది వరకే చేసేసాము అన్నట్టుగా ఒక మెసేజ్ ని తీసుకురావడానికి ట్రై చేసే డైరెక్టర్ లేదంటే ఒక కృష్ణుడు అన్న కాన్సెప్ట్ ఒక మనిషి నిజంగా ఉండి ఇదంతా చేసాడు అని చెప్పి చెప్పడానికి కన్విన్స్ చేయడానికి చూపించడానికి ట్రై చేసినప్పుడే ప్రాబ్లం వస్తుంది అండి అలాంటి వాటిలో డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఒకటండి ఒక ఒక విషయం ఏంటంటే చరిత్ర ఎప్పుడో చదవలు పెట్టి చినిగిపోయిందండి లైబ్రరీలు ఎప్పుడో నలంద విశ్వవిద్యాలయం ఎప్పుడో చరిత్ర ఎప్పుడెప్పుడో జరిగిపోయిన చరిత్ర ఎప్పుడో తగలబెట్టారు అసలు లేదది బౌద్ధులు వాళ్ళ సాహిత్యము వాళ్ళకి సంబంధించి చాలా ఉన్నాయి అనమాట అదంతా మన నాలెడ్జ్ అనుకుంటారు చాలా మంది నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతిదీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ అండర్ డొమైన్ ఆఫ్ సైన్స్ నాగరికత అన్నది సరా నాగరికతలు ఆర్కియాలజీ తవ్వకాలు చరిత్ర మొత్తం అంతా సైన్సే మీరు స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ మీరు ఎలా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నారంటే సినిమాలు అన్ని తప్పుతో పట్టిస్తున్నారండి అది ఇతిహాసాలని అన్నింటినీ కలిపి చరిత్రలా చూపిస్తున్నారు అని చెప్తే మీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ రైట్ అదే అండి నేను చెప్పేది కూడా ఫైనల్ ఫైనల్ నేను చెప్పేది కూడా అదే అంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఒక విషయం అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రోబోట్ రోబో సినిమా వచ్చింది రోబో టూ వచ్చిందండి ఇప్పుడు ఇంకో ఇంకోటి ఏదో రోబో త్రీ రోబో ఫోర్ వస్తుంది సో వీటన్నిటిని కలిపేసి సైన్స్ కూడా లేదు దెర్ ఈస్ పవర్ అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు సినిమాలు అట్లా కేసు కనుక బిల్ చేసాయి అనుకోండి అంటే అది కాంటెక్స్ట్ లో అఫ్కోర్స్ క్రిడ్ చేసి చేయాల్సి వస్తుంది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి పాఠాలు చెప్తుంటే ఫోన్లు పట్టుకొని టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ కాదు సిక్స్ హండ్రెడ్ గా పుష్ప తయారు చేసి అట్లనే ప్రిపేర్ అవుతున్నారు తగ్గేదే లేని వాళ్ళు వాళ్ళు ఇప్పుడు విన్నర్ విన్నర్ చికెన్ విన్నర్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఇదేదో గేమ్ ఉంది కదా పాపులర్ కల్చర్ అనేది చాలా బ్యాడ్ గా ఉంది అంటే పెద్ద దాని ఏమంటారు పాపులర్ కల్చర్ అనేది అదేమి పెద్ద దాని ఏమంటారు జనాల థింకింగ్ లెవెల్స్ ని పెంచే రకంగా లేదన్నది అయితే వ్యాలిడ్ క్రిటిసిజం తెలుగు పాపులర్ కల్చర్ చూస్తే తెలుగు పాపులర్ కల్చర్ అంటే ఫిల్మ్స్ ఏ కదండి ఫిల్మ్స్ అప్తే ఏమంది తెలుగు పాపులర్ కల్చర్ లో అంటే ఒకటండి ఆ ఫిల్మ్స్ ని బట్టే రాజకీయాలు కూడా ఉంటాయి ఆ రాజకీయాలు బట్టేసి ఇవన్నీ ఈ అభిప్రాయ భేదాలు వస్తాయి సో ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే సినిమా అనేది వ్యాపారం అది దాన్ని తీసుకొచ్చి చరిత్రలో కలిపితే అప్పుడు ఇంకేముంది మొత్తం సైన్స్ కూడా వ్యాపారం సైన్స్ వ్యాపారం అవుతుందా విజ్ఞానం అవుతుందా థ్యాంక్ యూ అండి మీరు ప్రొఫెషన్ ఏంటండి మీరు టీచర్ ఆ మీరు ఏంటి లేదా నేను ఐటీ ప్రొఫెషనల్ టీచింగ్ హార్డ్వేర్ అండ్ నెట్వర్కింగ్ ఓకే ఓకే షూర్ థ్యాంక్ యూ అండి నేను మాకు కాల్ వచ్చింది నా కాల్ తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ ఓకే అండి ఏమన్నా ఇంకో కాల్ యాడ్ అయింది అండి శ్రీనివాస్ అంటాం శ్రీనివాస్ గారు అనుకుంటా హలో హలో అండి హలో తేజ తేజ గారికి గోవింద్ గారికి నమస్తే అండి నమస్తే అండి యా నేను క్లీవ్లాండ్ నుంచి యుఎస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నేను స్ట్రక్చర్ బయాలజీ బయోకెమిస్ట్రీ రీసెర్చ్ చేస్తుంటాను యా షూర్ చెప్పండి సార్ అంతకు ముందు మీరు చేసిన టాక్స్ అన్ని వింటుంటాను ఆ ఈ రోజు నాకు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలి అనిపించిందండి ఇప్పుడు నేను కూడా ఎథిస్ట్ ని కైండ్ ఆఫ్ ట్రెడిషనలిస్ట్ ని ఆ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు మనము ప్రతిదీ తర్కంగా ఆలోచిస్తుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు జనరల్ గా రేషనలైజ్ చేసి ఆలోచిస్తుంటాం కదా సొసైటీలో ఏమైనా మూఢ విశ్వాసాలు ఉంటే వీ ట్రై టు ఐ మీన్ కండెమ్ ఇట్ బట్ ఇలా ఇలా చాలా తక్కువ మంది చేస్తుంటారు మనం అలా ఖండిస్తున్నప్పుడు చాలా తక్కువ మంది మనకు సపోర్టివ్గా ఉంటున్నారండి సొసైటీలో ఇటువంటి పర్సన్ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎలా డీల్ చేయాలనేది నా క్వశ్చన్ అండి మీకు ఏమైనా సజెషన్స్ ఉంటే ఇవ్వగలరని అంటే మీరు అంటుంది మీ ఇమీడియట్ సర్కిల్లో అంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఇమీడియట్ సర్కిల్లో అంటున్నారు లేకపోతే సొసైటీ అట్లా అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి సొసైటీలో మనము ఏదైనా సమస్య సైంటిఫిక్ గా ఆలోచించి కానీ రేషనల్ గా ఆ పర్టికులర్ గా సమస్యకి సైంటిఫిక్ గా ఏదైనా సజెషన్ చేద్దామన్నా కూడా మనకి సజెషన్ మన మనల్ని సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారండి కరెంట్ సొసైటీలో సో అటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం ఎలా డీల్ చేయగలము షూర్ అంటే ఒక పాయింట్ చిన్న పాయింట్ యాడ్ చేస్తాండి శరత్ గారు
ఒక గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు సాయి భజన గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి సాయి భజన గ్రూప్ లోని మీరు జాయిన్ అయిపోతే అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతా ఉంటే అందరూ కూడా సాయిబాబాకి సంబంధించినవి అనమాట అంటే థర్స్ డే వస్తే ఎలా చేయాలి ప్రసాదం ఎవరు తీసుకొస్తున్నారు మనం టెంపుల్ కి దండలు తీసుకురావాలి పూలు తీసుకురావాలి సాహిత్యము పాటలు ఎవరు పడతారు అదంతా ఉంది అనుకోండి విత్ఇన్ ద రిలీజన్ చెప్తున్నాను మీరు అంటే అభిప్రాయ భేదాలు అనేది ఇప్పుడు ఒక ఇంకో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏం చేస్తున్నారంటే సాయిబాబా అసలు మన దేవుడు కాదు సాయిబాబా అసలు టోటలీ డిఫరెంట్ అతను ఒక తొరక అతను ముస్లిం అతను మనకు సంబంధం లేదు తీసుకొచ్చి కలుగుతున్నారని వ్యతిరేకరించే గ్రూప్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ రెండు గ్రూపుల్లోని మీరు మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంతా వీళ్ళే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒకరు ఒక నైన్ పర్సెంట్ ఒకరు కవర్ అయిపోయారు అనుకోండి ఎయిటీ నైన్ నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ దగ్గర కవర్ అయిపోతారు అనమాట ఈ రెండు తప్పు ఈ రెండు అభిప్రాయాలు కూడా తప్పే అసలు యాక్చువల్ గా రిలీజియన్స్ ఎలా స్టార్ట్ అవ్వలేదు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించే ఒక స్మాల్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి మీకు సపోర్ట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఈ ఈ సూపర్ స్టిషన్స్ అన్నీ కూడా అంటే బయటికి సమాజ పరంగా ఇదంతా ఒక రిలీజియస్ గ్యాదరింగ్ మనకు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చేసుకుంటాము మన సంస్కృతి మనం ముందుకు తీసుకువెళ్ళాలి తర్వాత మన ధర్మం ఇదంతా అనే బ్యాచ్లోని ఒక్క పర్సన్ అయినా సరే వాయిస్ రైజ్ చేశాడు అనుకోండి ఎనీథింగ్ అంటే వినాయక చవితికి అంత పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు ఎందుకు కెమికల్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ ద రివర్ అని మొదలు పెట్టారు అనుకోండి సైంటిఫిక్గా మీరు ఆలోచించారు అనుకోండి మీకు సపోర్ట్ ఎవరు రారు ఇంక్లూడింగ్ మీ పేరెంట్స్ మీ హౌస్ హోల్డ్తో సహా కానీ లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ ఇప్పుడు మీరు మా ప్రోగ్రామ్ ఉందని తెలుసుకున్నారు కదా అంత ముందు మీరు చూశారు కదా ఈ బ్రెయిన్ స్టామింగ్ ద్వారా అట్లీస్ట్ మనకి ఓకే ఈ ఒక పాపులర్ నేను ఉన్నది మటుకి తప్పు కాదు మెయిన్ స్ట్రీమ్ సైన్స్ మిగతా కంట్రీస్ అనమాట అంటే మిగతా ప్రపంచం అంతా ఒక వైపు వెళ్తూ ఉంటుంది కదా ఒక సైన్స్ ప్రోగ్రెషన్తో అటువైపు మీ భావజాలం ఉందనమాట కానీ విత్ ఇన్ ద సర్కిల్లో మీరు లేదు అన్నప్పుడు అక్కడ మీకు వ్యతిరేకత వస్తుంది గ్యారంటీగా వాళ్ళందరినీ చేంజ్ చేయడం అన్నది కాకుండా మన అభిప్రాయాలని అవసరం అయినప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూనే ఉండాలి తప్ప పూర్తిగా యాంటీ అయిపోవడంతో పూర్తిగా మీరు ఐసోలేటెడ్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి మీరు ఒక్కలే బయటికి రావడం అన్నది అంటే మీకు ఆత్మ న్యూనత భావం ఏర్పడేలాగా మిగతా వాళ్ళందరూ ప్రెజర్ చేస్తారనమాట సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే కనెక్టింగ్ విత్ ద లైక్ మైండెడ్ పీపుల్ అటువంటి గ్రూప్స్ లో ఉండడము అటువంటి సాహిత్యం చదవడము షేర్ చేసుకోవడం అభిప్రాయాలని చేయడం ద్వారా మనమే ఇతరులు ఇతరులకి మన నాలెడ్జ్ని కానీ మన ఐడియాలజీని కానీ పంచడం జరుగుతుంది శరత్ గారు మీరు చెప్పండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి అంటే ఆయన అడిగింది కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు జనరల్ గా ఎందుకు అంత అంటే యూనో ర్యాషనాలిటీ అనేది ఎందుకు అంత అన్పాపులర్ అని చెప్పని విత్ ఇన్ విత్ ఇన్ ఇమీడియట్ సొసైటీ అనేది నెక్స్ట్ ఎందుకు దానికి ఒక పాపులర్ మూమెంట్ లాగా సెంటిమెంటలైజ్ చేసి చెప్తేనో అట్లా రాదని చెప్పని ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ టు దట్ అంటే ఎలా పెంచాలనేది ఏమో నాకు నాకు రెసిపీ దానికి ఏంటో ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు కూడా తెలియదు కానీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం జనరల్ గా ఇప్పుడు ఎవరైతే సైన్స్ పాపులరైజింగ్ చేస్తారో లేకపోతే ఎవరైతే ర్యాషనాలిటీని కొంచెం పెంచాలని చూస్తారో అంటే వీళ్ళలో నాస్తికులే ఉండక్కర్లేదు టు బి ఆనెస్ట్ ఇప్పుడు ఇందాక మీరు మీరు ప్రస్తావించారు చూడండి గోవింద్ గారు వినాయక దానికి పండగలప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేషన్ డిగ్రేడేషన్ ఎక్కువ ఉండకుండా చేసుకోవాలి అన్న ఒక ఐడియా ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు రిలీజియస్ పండగలు ఎవరు చేసుకుంటారు రిలీజియస్ పీపుల్ చేసుకుంటారు కదా మత మతస్థలు చేసుకుంటారు సో వాళ్ళలో కూడా యాక్చువల్గా చాలా మంది వద్దు వద్దు అని చెప్పని ఇది ఏంటంటే అండి అంటే కొంత కొంత లెవెల్లో ఒకటి ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి చాలా వరకు అన్పాపులర్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ఫ్యాక్ట్ చెప్పాల్సి వస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్ కి వ్యతిరేకంగా పాపులర్ కల్చర్ ఉంది కాబట్టి అందుకని మనం చెప్పాల్సి వస్తుంది and it of course it makes people uncomfortable and uh, that that's unfortunately that's how truth is and that's how rationality is about so ipudu chaala saarla em avutundante manam comfort level nunchi bayitu kochi cheskovalsi ostuntundi ipudu manu joondi ipudu professional learning undi for example professional learning kuda ante kada when you have to think and you have to come come out of your comfort zone and you have to do something that you don't do ordinarily you no know, out of the ordinary edo okati cheyadaniki i think adi adi as as a matter of psychology itself it's difficult thing for people to do so andukan na ante i think fundamental ga adoka psychological reason undu ani anipistadu naaku entante ippudu varaku manam chaala strong ga anukuntundi opinion anadi kaadu ani cheppi teliyadam anedi anedi chaala levels lo adi ibbandi guri chestadi personal ga ippudu political opinions unnai adi kuda atlantide kada adi religion sambandham lekapaina so ippudu palana enduku party loyalties ee loyalties atla ga vachestayi janal that's unfortunate actually ga people Uh, tend to become loyal
సో అది మెయిన్ అది నాకు నా ఉద్దేశంలో అది క్రక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అవుతుంది దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే బెటర్ ఎడ్యుకేషనే అంటే అంటే మనకి కొంచెం హ్యూమిలిటీ ఉండాలి మనకి ఇంటలెక్చువల్ హ్యూమిలిటీ అయ్యో మనం కూడా తప్పుగా ఆలోచించి ఉండొచ్చు మనం కూడా తప్పుగా ఆలోచిస్తాం కదా అన్న ఒక అన్న ఒక దాని ఏమంటారు ఒదిగి ఉండే లక్షణం కావాలి ఉంటే పీపుల్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దర్ కంఫర్ట్ జోన్స్ అండ్ థింక్ ర్యాషనలీ ఫ్యాక్ట్ కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడానికి ఇంకొకటి నేను చెప్తాను అండి ఇంకో పాయింట్ చెప్తాను అండి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ చెప్తే మీరు యాడ్ చేద్దరు కానీ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే చాలా మంది మీరు క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని అందువల్ల ఏంటంటే బాగా రిజిడ్ అయిపోతారు అనమాట అంటే క్రిటిసైజ్ చేయడం ద్వారా వాళ్ళని హేళన చేయడం ద్వారా లేకపోతే పలానా మీరు చేస్తున్నది అంతా ఇది గొర్రెలు కానీ లేకపోతే మీరంతా ఒక మంద ఒక గుంపు ఆ టైప్ పదాలు ఉపయోగించి చేయడం ద్వారా వాళ్ళందరూ కూడా హర్ట్ అయిపోయి మనకి వ్యతిరేకంగా తయారైపోతారు అనమాట అంటే ఆ చెప్పేది మంచిగా చెప్పాలని చెప్పేది మంచిగా ఎలా చెప్తామంటే మీకు రియల్ గా తెలియదు దాని బేసిక్ రీజన్ కానీ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు సైన్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఇప్పుడు వరకు ఇలాంటిది ఏమన్నా వచ్చిందా అన్నది అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ఈజీయే తప్ప ఈ కల్ట్ బేస్డ్ టైప్ ఆఫ్ మెంటాలిటీ అంటూ చూసారా పర్టికులర్ గా మదన్ అబ్బాలి బ్యాచ్ టైప్ లో అని ఆ లేదండి అంతా రిలీజియన్ అండి మనకేం తెలుసు మనం ఇప్పుడు చూడలేదు కదా నిజంగా ఏమో ఇంకో మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ ఉండొచ్చేమో నిజంగా మీరు మంత్రం కనుక కరెక్ట్ గా చదివి ఉంటే ఆ వెళ్ళి అమ్మాయి ఆత్మరూపంలో మళ్ళీ తిరిగి బాడీలోకి వచ్చేదేమో అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మటుకి దరువు పడడం గ్యారంటీ అంటే ఏంటంటే మీ కారు ఫ్లై ఓవర్ ని దూకేసింది కానీ మీరు సరిగ్గా ల్యాండ్ చేసి ఉంటాడు మీకు ఏం కాదు అన్నట్టు అనమాట అదేండి శ్రీనివాస్ గారు మీ ప్రశ్న ఆన్సర్ వచ్చిందండి ఇంకేమైనా షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మీరు లేదండి థ్యాంక్ యూ అండి తేజ గారు అండి గోవింద్ గారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి మనకు కాల్ యాడ్ అయింది అండి హలో హలో నమస్తే అండి అందరికి అదే నేను ఉంటున్నాను స్టార్టింగ్ నుంచి ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను తర్వాత లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మేబీ ఈ కాబోతే వచ్చేస్తాను మీరు డిస్కస్ చేయండి ఒకటి ఫస్ట్ మీరు మా అభిప్రాయాలు మా మావి అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసారు కదా ఈరోజు హలో ఓకే సో దాని మీద ఏమిటంటే అభిప్రాయాలు మావి అనుకుని ఊరుకున్న వాళ్ళు వల్ల ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఈ చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఫేస్బుక్ వాటిల్లో రకరకాల వీడియోలు చేస్తారు కదా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే మాదే కరెక్ట్ మీరు మీరు ఇలా చేయకపోతే మీరు ఫూల్స్ అన్నట్టు మాడతారు అది కరెక్ట్ కాదు కదండి ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళ అభిప్రాయాలు వాయు అని చెప్ చెప్పే వాళ్ళు వల్ల హాని ఉండదు కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఫోర్స్ చేసే వాళ్ళు లేకపోతే నువ్వు నువ్వు అనుకున్నంత తప్పు అని చెప్పే వాళ్ళు అపోజ్ చేసే వాళ్ళ వల్ల మన సొసైటీకి హాని అని నా ఉద్దేశం అగైన్ ఓకే ఇంకొకటి మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి పలనది అంటే ఈ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన జగ్గి గారు మాట్లాడేటప్పుడు స్టార్టింగ్ ఆయన చేసేటప్పుడు ఒక నవ్వు చేస్తారు నవ్వు ఆ నవ్వులో నువ్వు నాకే చెప్పేది లేకపోతే నువ్వు ఒక ఫూల్వి ఒక ఎగతాలి ఒక ఉంటది అదేంటంటే ఒక స్టాండ్ అప్ కామెడీలో ఎలా ఉంటుందో ప్రతిది అనమాట ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ సీరియస్ క్వశ్చన్ మీరు దేవుని చూసారా డి యూ సీ గార్డెన్ అని అనుకోండి వెంటనే నవ్వుతాడు అనమాట ఆ నవ్వుతోని ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ ఆడియన్స్ కూడా అందరూ నవ్వుతారు అనమాట అప్పుడు అది సిల్లీ క్వశ్చన్ అయిపోతుంది తప్ప సీరియస్ క్వశ్చన్ అవ్వదు రెస్పెక్ట్ ఉండదు ఇంకొకటి వాళ్ళని వాళ్ళని అవహేళన చేసినట్టు ఇంకొకటి ఆ నవ్వుకున్న టైమ్ లో ఈ నాలెడ్జ్ ఇస్తారు ఏం చెప్పాలని ఓకే ఇంకోటి గుర్తించారా జకీర్ నాయక్ ని ప్రశ్నించే వాళ్ళు అందరి మళ్ళీ వాళ్ళు ఒక నాస్తికుడికి సమా నాస్తికుడు ఇంకొకటి ఆ ప్రశ్న అడిగే అతనికి వెనకాల బాడీ గార్డ్ లాగా చాలా ఒక నలుగురు ఐదుగురు చాలా సీరియస్ మనుషులు ఏ మాత్రం తేడా వచ్చినా జుట్టు పట్టుకుని బయటకి ఇచ్చి కొట్టేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం అన్నట్టుగా సో ప్రశ్న అడిగేవాడు ఒక లెవెల్ దాటి మళ్ళీ ఆర్గ్యూ చేయాలి కూడా అయినా ఒకటి తెలుసా అతను ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత ఆన్సర్ నుంచి కూడా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఆ క్వశ్చన్స్ అడగనివారు అతనే చెప్పేస్తాడు కదా సో యువర్ కన్ బికాస్ ఇప్పుడు 
నాస్తి ప్రతిమ ఏదో ఉంది కదా మొన్న వేదంలో అలాంటిది ఏదో చెప్పేసి సో బికాస్ నీ వేదమే నీకు చెప్పింది విగ్రహారాధన చేయకూడదు అని కాబట్టి గుడ్ క్వశ్చన్ అన్నాడు అనుకోండి జాకిర్ నాయక్ అంటే దానికి ఆన్సర్ అవ్వడం తెలియదని ఇప్పుడు ఉంటుంది చూడండి ఎక్కువ మీరు ఎక్కువ మన ఎవరో ఇతను కే పాల్ చెప్తున్నాడు అనమాట గుడ్ క్వశ్చన్ అంటాడు ఇంకొకటి విస్తరణ వాళ్ళని చేసి ఇప్పుడు లాస్ట్ కాల్ ఒక ఆయన చెప్పారు ఇలాగ మన చుట్టూ ఉన్న డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్స్ కానీ సొసైటీలో కానీ మనం అపోజ్ అవుతున్నట్టు లేకపోతే వీడు మనల్ని ఆర్డ్ వన్ అవుట్ అని చూస్తారు కదా సో అలాంటి అభిప్రాయం వచ్చినప్పుడు మీకు ఒక సెన్స్ ఉంటుంది అంటే ఒక ఎవరు ఎవరైతే చెప్పింది విని అర్థం చేసుకొని దాని గురించి లాజికల్ గా రీజనింగ్ ఆలోచిస్తారు అని ఒక కేటగిరీ ఇంకొకటి విత్తండవాదం అంటే నేను అనుకున్నదే కరెక్ట్ నువ్వే నాకు చెప్పేది అనుకునే ఒక కేటగిరీ సో ఈ కేటగిరీలు చేసుకుంటే ఎవరికి మనం ఎవరికి మనం మనం చెప్పింది వింటారు విని అర్థం చేసుకుంటారు అనేది మనకు దాన్ని బట్టి మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు విత్తనం చేస్తారు అని మీకు ఆల్రెడీ ఒక మంచి స్టాంప్ ఉందంటే బెటర్ నాట్ టు టచ్ హిమ్ అది నా ఉద్దేశం అంటే వాళ్ళు వినే కేటగిరీ కాదు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారు వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ కరప్టెడ్ బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ స్పాయిల్డ్ వాళ్ళు బయటకు రావాలని రావాలని వాళ్ళు చేసిన అంటే జనరల్ గా అంటే గుడ్ పాయింట్ అండి ఐ థింక్ జస్ట్ యాడ్ వన్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ కాంటాక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మనం ఏం మాట్లాడు అంటే ఎస్పెషల్లీ హేతువాదులు కాని నాస్తికులు కాని అంటే హేతు హేతువాదం మానవాదం ఈ ప్రచారంలో సైన్స్ పాపులరైజింగ్ ఈ భాగంలో ఏంటంటే రెండు రకాల సందర్భాల్లో మాట్లాడుతాం మనం ఒకటి ఏంటంటే అవతల వాడిని మార్చాలి అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి అయితే అంటే ఒక ఒక పర్సన్ ని ఒక ఫలానా వాడిని పర్సనల్ గా వ్యక్తిగత జీవితంలో రెండు ఏంటంటే ఓవరాల్ గా ఒక రకమైన ఫ్రేమింగ్ ఇవ్వడం అనేది ఒక టాపిక్ గురించి ఇప్పుడు ఎనిథింగ్ జ్యోతిషం కానివ్వండి లేకపోతే స్పిరిచువాలిటీ కానివ్వండి ఎట్లాంటి దానికైనా ఒక రకమైన ఫ్రేమింగ్ ఇవ్వడం కావచ్చు ఈ రెండో తరహా సందర్భాల్లో మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్రేమింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే అవతల అవతల సైడ్ నుంచి ఉన్న ఐడియాస్ ని రిడిక్యూల్ చేయడం అనేది ఉంటుంది విమర్శ చాలా ఘాటుగా చేయడం అనేది ఉంటుంది అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రాజెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఎవరైనా జ్యోతిషం బాగా బలంగా నమ్ముతూ వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు అనుకోండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి అరే గ్రహాలు అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇప్పుడు నువ్వు యూనో ఆస్ట్రాలజీ ఎందుకు సైన్స్ కాదని అన్న అన్న లెక్చర్ ఇవ్వలేం అంటే యూనో వాళ్ళని పర్సనల్ గా ఆ డిసిషన్ నుంచి వాళ్ళని పక్కన నట్ చేయాలంటే మోర్ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్స్ లోకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ బిహేవియర్ మార్చడానికి మన ఇమీడియట్ ప్రయారిటీ కాబట్టి అక్కడ అది విత్న్ లో స్టార్ట్ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి అనిపించాలి ఎక్కడో ఒక పాయింట్ అనిపించాలి దీని వల్ల నేను నష్టపోతున్నాను అని అనిపించగలగా లేకపోతే ఇది నాకు చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉందంటే వెల్ బీట్ యువర్ నా వరకు అండి నేను త్రీ ఇయర్స్ అదే కోవిడ్ ముందు వరకు నేను బిలీవర్ ఓకే సో కానీ నేను మీ ప్రోగ్రామ్ టూ అండ్ లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను యాక్చువల్ గా సో నేను ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వీక్ వింటానండి ఈవెన్ మీ సండే ఈవినింగ్స్ వస్తాయి కదా సో నాకు నేను ఎంతగా చేంజ్ చేయడానికి ఒక కారణం మీది మీ మీ ప్రోగ్రామ్స్ మీ డిస్కషన్స్ యాక్చువల్ గా సో అది ఇప్పుడు నేను నాకు కన్విన్సింగ్ అనేది నాలో ఒక 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 సోర్స్ ఒక రూట్ ఉంది కాబట్టి నేను కన్విన్స్ అయ్యగలిగాను కానీ చాలా మంది మేబీ మీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు ఓ ఈ గంట సేపు మన ప్రోగ్రామ్ వెనక్కర్లేదని కట్ చేసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు సో మీకు మా మేము చేసిన వాటిలో బాగా అంటే లైక్ ఫేవరెట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఫేవరెట్ థింగ్ అంటే అదే అండి మీరు ఒక క్వశ్చన్ నుంచి లాజిక్ గా ఇప్పుడు బేసిక్ గా నేను ద వే ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ అండి ఇప్పుడు మనం ఒక పని చేసామంటే లాజికల్ గా కానీ రీజనింగ్ మనం రీజనబుల్ గా కానీ దాని వల్ల మనకి ఏం వస్తుంది ఓకే అదే అదే సొసైటీ మనకి ఏం జరుగుతుంది లాభం జరుగుతుంది నష్టం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది దాని ఒక కనెక్షన్ ఒక రిలేషన్ ఉండాలి సో ఇలా ఇవేమీ లేకుండా గాల్లో అన్ని జరిగిపోతాయి మనం కనిపించింది అంత నిజం కాదు కనిపించింది అంత అబద్ధం కాదు ఇలాంటి గాల్లో మాటలు లాజిక్ లేని మాటలు ఐమ్ అవుట్ సో మెయిన్ ఏంటంటే 
రీజనింగ్ లాజికల్ రిలేషన్ ఇలాంటివి లేకుండా ఒక స్టేట్మెంట్ ని నేను నమ్మడం ఆపేశాను అనమాట ఇది లక్క గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి లక్క ఓకే ప్రోగ్రామ్ చేస్తామండి మేము దాని మీద అప్పుడు ఇంకో కాల్ వచ్చిందా తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ బాయ్ అండి శరత్ గారు నెక్స్ట్ వీక్ ఆన్సర్ చేద్దాం అండి లక్ గురించి ఓకే షూర్ మన ఇంకో కాల్ యాడ్ అయిందండి కర్రీ కేఎన్డిఎస్ అని ఎవరు పేరు చెప్పి ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు చెప్తారా నమస్కారం అండి నేను చంద్రశేఖర్ కర్రీని బెంగళూరు నుంచి ఓకే సార్ చెప్పండి ఫస్ట్ టైం నేను కాల్ చేయడం థ్యాంక్స్ ఫర్ గుడిగా ఫాలో అవ్వకూడదు అలాగే పురాణాల ఇతిహాసంలో ఉందని చెప్పి ప్రాక్టీస్ చేయకూడదు ఎగ్రీ కానీ మహాభారతం జరిగిన సమయం ఇంచుమించు పదో సెంచరీ బీసీ అప్పుడు అభిమన్యుడు గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్నప్పుడు పద్మవ్యూహం గురించి విని తర్వాత దానికి పనిలో ప్రవేశించి తర్వాత యుద్ధకాలంలో అంటే అందులో కొంత అపో ఐ మీన్ అపోహ కదా అచ్చే ఉంది నేను దాంతో ఏకీభవిస్తాను కానీ ఈ మధ్య కదా సైన్స్ కనుక్కున్నది ఫీటస్ ఆల్సో కెన్ డిజన్ దట్ ఈ సైంటిఫికలీ ప్రూవెన్ సో వాట్ వుడ్ బి యువర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లైక్ టెన్త్ సెంచరీ బీసీలో వాళ్ళు చెప్పిన దానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు సో యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా మీ క్వశ్చన్ లోనే మీరు మీరు చూడండి మీరు మీరు యాక్చువల్ క్వశ్చన్ బాగా ఫ్రేమ్ చేశారు ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒకటి అంటే ఒక మిస్టేక్ ఏంటంటే మహాభారతం టెన్త్ సెంచరీ బీసీ కాదు డేటెడ్ కూడా అది ఇట్ ఇట్ నాట్ హ్యాపెన్ ఎనీ ఎనీ టైమ్ బిఫోర్ ఐ థింక్ లైక్ సెవెన్ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ బీసీ ఆర్ సంథింగ్ ఈవెన్ దట్ డేట్ ఈస్ ఆల్సో డిస్ప్యూట్ మహాభారతం దేంట్లో రాశారు ఏంటది మహాభారతం ఈ దేవనాగరి దాంట్లో రాశారు కదా అంటే అప్పుడట్లో వ్రాత ప్రక్రియలు లేకపోతే మనుషులు వెనికిడి ద్వారా విగ్రహించి ఒక మనిషి ఒకరికి ఇంకో మనిషి ఒకరికి ఒక మనిషి పది పది వేల సంవత్సరాలు నుంచి చెప్పుకుంటూ వచ్చారు అనుకోండి ఆ కథ ఒరిజినల్ నుంచి మారిపోవడానికి చాలా అవకాశం ఉంటుంది కదా తప్పకుండా అది చివరిగా ఎవరైతే పేపర్ మీద పెట్టారో అది మనం అదే కదా మనకు కావాల్సింది కరెక్ట్ అంటే ఒక చరిత్ర జరిగిపోయిన పది వేల సంవత్సరాలు అన్నారు కదా అంటే మీరు యుగాలని నమ్ము యుగాలు అనేవి కూడా ఉంటాయని చెప్తున్నారు కదా మీరు అంటే పది పది వేల సంవత్సరాలు అంటే అంటే పది అంటే ఒకటే అండి ఇప్పుడు అంటే ఒక పాయింట్ ఐ థింక్ ఈ టెన్ థౌసండ్ బీసీ అన్నది అవుట్ రైట్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాన్ సెన్స్ ఎందుకంటే టెన్ థౌసండ్ బీసీకి మీరు ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో ఏ ఉందన్నది దెర్ ఈస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హిస్టరీ కూడా మొదలు కాలేదండి అప్పటికి కరెక్ట్ గా రఫ్లీ పదివేల అగ్రికల్చర్ బిగిన్ అవ్వాలి అసలు సో మీరు చూడండి మీరు మీరు ఇప్పుడు మహాభారతం అనేది కాంటెక్స్ట్ మీరు చూస్తే అది 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 ఐరన్ ఏజ్ ఇండియా కదా అందులో ఎనప సామాన్లు ఉన్నాయి కదా ఐరన్ ఏజ్ ఎప్పుడు ఎంటర్ అయిందన్నది దర్ ఇస్ దర్ ఇస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ అండి సో యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డేట్ బై యువర్ సెల్ఫ్ సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇట్స్ నాట్ టెన్ థౌసండ్ బీసీ అట్ ఆల్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ మోర్ దాన్ టూ థౌసండ్ ఇయర్స్ కూడా ఇండ్ అవ్వచ్చు యాక్చువల్గా అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ టూ థౌసండ్ అప్పుడు సైంటిఫిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంత ఉండేదా లేదు కానీ ఇప్పుడు సెకండ్ పాయింట్ కదా ఫీటర్స్ విండో అనేది ఏమండి మనకి తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మీరు బయట మాట్లాడింది ఊంబులోకి వెళ్తుందని యూనో ఆ సౌండ్ అంతేగాని ఫీటస్ దాన్ని కాంప్రహెండ్ చేయగలదు ఫీటస్ లాంగ్వేజ్ తెలీదు ఫీటస్ బ్రెయిన్ కూడా ఫుల్ ఫంక్షనింగ్ ఉంటుందని లేదు మీకు తెలుసు కదా బెడ్ గుండె కూడా పూర్తిగా కొట్టుకోదు బయటకు వచ్చిన తర్వాత వస్తుంది గుండె కట్టుకోవడం ఎందుకంటే ఇమాజినేషన్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు పెద్ద హీరో అంటే ఎవరండి ఎవరి పేరు చెప్తే పసిపిల్లలు పాలు తోతారా వాడు కదా ఇంద్రసేన రెడ్డి నిజంగా ఎవరి పేరు పేరు చెప్తే పసిపిల్లలు పాలు తోతారా అది హీరోయిజం అది డ్రామా అది ఏంటంటే వాడు చాలా గొప్పవాడు అని చెప్పడం అది పోయిట్రీ అదంతా ఒకటి రెండు ఇంకోటి ఇదే మోటిఫ్ ఇది ఇది మోటిఫ్ అండి ఇది ఇది నేరేటివ్ రకరకాల కథలు చెప్పుకోవడంలో ఇది ఒక ప్లాట్ డివైస్ ఈ ప్లాట్ డివైస్ చాలా కథల్లో ఉంది మహాభారతం ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ లో వచ్చిన ఒక అత్ర కాదు వేరే కల్చర్స్ లో కూడా ఇదే మోటిఫ్ ఉంటుంది శరత్ గారు మీరు కథల ఎందుకు రాశారని అడుగుతున్నారు బేసిక్ గా అంటే ఆయన కథలు అడగని అంటలేదు ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అప్పట్లో ఉంది కదా హ్యూమన్ క్రియేటివ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది కదా అగ్రికల్చర్ వచ్చింది దానికన్నా ముందు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మన తెలుగు సినిమాల్లో చూడండి కొన్ని సినిమాల్లో ఇప్పుడు అల్లర్ నరేష్ సినిమాలు ఏదన్నా హీరో పుట్టిన వెంటనే హాస్పిటల్ లో నర్సు కన్ను కొట్టుతాడు కొట్టాడా లేదంటే సరదాగా రాసుకున్నావా మనం సరదాగా రాసుకుని కొన్ని నిజమవుతున్నాయి ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు మనం 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 ఏంటంటే మనం క్రియేటివిటీ సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ ని కన్ఫ్లిక్ట్ చేసకూడదు రెండు వేరువేరుగా చూడాలి ఎర్లియస్ట్ హోమో సేపియన్స్ అంటే మన లాంటి సేమ్ బాడీ అవయవాలు ఇదే బ్రెయిన్ కెపాసిటీ ఉన్న మనుషులకి మనంత వాళ్ళకి ఎంత క్రియేటివ్ కెపాసిటీ ఉందో మనకి ఎంత క్రియేటివ్ కెపాసిటీ ఉంది అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఏంటంటే మన కల్చర్ మన కల్చరల్ క్యాపిటల్ చాలా వేరే లెవెల్లో ఉంది ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రోగ్రెస్ వల్ల సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ వల్ల దాట్ ఈస్ ద బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు పదివేల సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కడైతే ఇండియన్ సబ్ కాంటినెంట్ దగ్గర లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ఇరాన్ ప్లాటో దగ్గర ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రెసెంట్స్ హూ ఆర్ ద రిచెస్ట్ పీపుల్ ఎవరైతే అక్కడ ఊళ్ళో చాలా జ్ఞానవంతులు ఎవరైనా ఉన్నారో వాళ్ళని మీరు ఇక్కడ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి గ్రహణాలు ఎందుకు ఏర్పడితే కూడా తెలీదు బట్ క్రియేటివ్ గా క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఇద్దరికి ఉంది కానీ ఫ్యాక్ట్ తెలియాలి కదా సో క్రియేటివిటీ ఎప్పటికీ ఉంది మనుషులకి మహాభారతమే పదివేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది చిన్నపిల్లలు చెప్తారు కదండి అంటే చిన్నపిల్ల నేను చిన్న అందరు చిన్నపిల్ల కథ కథలు చెప్తారు కదండి నేను నేను చిన్నప్పుడు నేను చెప్పే కథల్లో సింహం జీపేస్కి వచ్చేది అడవుల్లోంచి సో క్రియేటివ్ థింకింగ్ అనేది అందరికీ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకు కూడా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సర్కస్ లో ఒక సింహం జీపు నడిపింది అనుకోండి చూసారా నేను అప్పుడు చెప్పింది నిజమైందని చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు మహాభారతం పదివేల సంవత్సరాలు అయితే రామాయణం ఇంకా ముందు కదండి మీ లెక్కల ప్రకారం మరి రామాయణంలోనే పుష్పక విమానం ఉంది కదా అంటే విమానాలే ఎగరలే టైమ్ లోని ఎంత మంది పట్టినా సరే ఒకళ్ళకి ప్లేస్ ఉండే లాంటి విమానం మనసులో మనం ఏమనుకుంటే అటువైపు వెళ్లే విమానం ఉంది కదా ఇప్పుడు అటువంటి విమానాన్ని ఇప్పుడు కనిపెట్టారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఒక మంచి మన న్యూరల్ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ చేసేసి ఆ సాఫ్ట్వేర్ కనెక్ట్ చేసి మీరు మైండ్ లో పలానా ప్లేస్ అనుకుంటే జీపీఎస్ కోఆర్డినేట్స్ ప్రకారం ఎగిరిపోతారు అనమాట అది ఎలా ఎగురుతుందంటే దానికి రెక్కలు ఎలాగ ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ గా ప్రొఫెసర్స్ ఏమి ఉండవు డ్రోన్ ఎలా ఎగురుతుందో ఆ టైప్ లో ఎగిరిపోయింది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు మీరేమంటారు రామాయణంలో ఉన్న పశుప విమానంలో ఉన్న ఐడియాని ఇప్పుడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీతో ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే చూసారా ఉంది దానికి మీరేమంటారు అడుగుతారు కదా సేమ్ క్వశ్చన్ అంటే కాల్పనికతకి వాస్తవికతకి వాస్తవికతకి కొంచెం తేడా ఉంటుంది అంతే కాల్పనికత కాల్పనికత అంతే కాల్పనికత అంటే ఏంటంటే కట్టు కదా ఒక రకంగా కాకమ్మ కదా ఒక రకంగా మీరు ఇమాజినరీ అంతా ఉపయోగించి పిల్లల్ని ఒక స్టోరీ రామని చెప్పారు అనుకోండి ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఆ కనిపించే చందమామ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తామని వాళ్ళు రకరకాల తయారు చేస్తారు అనుకోండి అది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇప్పుడు స్టార్ టెక్ ఉంది స్టార్ ట్రెక్ అనేది స్టార్ టెక్ ఇప్పుడు స్టార్ టెక్ చూసుకుంటే అప్పట్లో ఎయిటీస్ లో సెవెంటీస్ లో వచ్చిన ఆ ఐడియాస్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు నిజం అవుతాయి అంటే గోవింద్ గారు గోవింద్ గారు ఇప్పుడు సూర్యుడిని మామిడికాయ అనుకునో ఏదో ఆపిల్ కాయ అనుకునో హనుమంతుడు ఎగరటం అన్నది కాల్పనికతే గాని దానికి వాస్తవానికి కొద్దిగా కూడా సంబంధం లేదంటున్నారు మీరు లేదు వాస్తవం ఎందుకు ఎందుకు లేదంటే రెండింటికి కాల్పనికత అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఫిజికల్ గా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండవు మైండ్ లోని ఒక స్టోరీని ఫ్రేమ్ చేసి ఆ ఫ్రేమ్ ని మీకు ఒక రకంగా ఉత్సాహం కలిగించేలాగా ఇంట్రెస్ట్ కలిగించేలాగా అబ్బో ఇలాగైతే బాగుండును కదా అని బట్టి విక్రమార్క లాంటి కథ చెప్పారు అనుకోండి మనకి ఇట్ ఈస్ అ స్టోరీ అంటే లా అందుకే నేను ఇంతకుముందు లార్డ్ ఆఫ్ ద రింగ్స్ మూవీ హరి పాటర్ ఎందుకు చెప్పానంటే ఆ మూవీస్ ని మూవీస్ కన్నా చూస్తున్నాం తప్ప మనం దాంట్లోంచి హరి పాటర్ ఈజ్ ఏ గాడ్ సన్ అని తీసుకోవట్లేదు మనం చిన్న చిన్న కృష్ణుడు లాగా తీసుకోవట్లేదు కదా హరి పాటర్ ని మనం ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు ఆ అలాగే మీరు ఎప్పుడైతే పది వేల సంవత్సరాలను కన్ఫామ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి మొదలెడుతున్నారంటే అంత ఓల్డ్ కదా అని పోని పదివేల సంవత్సరాలు కాదనుకోండి పోని ఎప్పుడైతే మనం రాసేమో అప్పుడు అంటే లేదు లేదు ఈ స్టోరీ నిజంగా జరిగింది ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి మౌఖికంగా స్క్రిప్ట్ లేకుండా లిపి లేనప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు కదా కానీ మొట్టమొదటిసారి పెన్ను తీసుకొని పేపర్ మీద పెట్టిన ఉంటారు కదా కలం తీసుకొని తలప్రత్ర గ్రంథం మీద పెట్టిన ఉంటారు కదా లేకపోతే దంతం తీసుకొని వినాయకుడు రాసి ఉంటాడు కదా మహాభారతం అవును కదా అంటే ఇందులో ఏది నిజం కాదు కానీ ఒక అభిమన్యుడు ఒక్కటే నిజం అంటారు మీరు అంతేనా లేదు మీరు కాంటాక్ట్ చేంజ్ అయ్యింది నేను అడిగిన కాంటాక్ట్ ని మీరు స్టిక్ చేస్తే ఆ కాన్సెప్ట్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అది ఏం కాన్సెప్ట్ ఉందండి అది క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉంది క్రియేటివిటీ కాదు క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్ అది అంటే ఏంటి ఒకడెవడు ఫలానా వాడు ఎంత జ్ఞానవంతుడు అంటే వాడు కడుపులో ఉన్నప్పుడే తెలిసిపోయింది అని దట్ ఈస్ ఐడియా దట్ ఈస్ క్రియేటివ్ ఐడియా సో ఇంకా కాన్సెప్ట్ అంటే ఇంకేం కాన్సెప్ట్ అంటారు సామ్సంగ్ అన్నాడు కదండి మీకు తెలిసిన సామ్సంగ్ అతని పేరు 
అది కూడా ఒప్పుకోవడానికి లేదండి మీరేం చెప్తున్నారంటే ఈ కథలు మహాభారతాలు ఇతిహాసాలు చెప్పిన ఉన్న వైవన్ని కూడా ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్స్ కి ఇన్స్పిరేషన్ అన్నట్టు చెప్తున్నారు మీరు దట్ ఇస్ నాట్ ట్రూ ఇన్స్పిరేషన్ కాకపోవచ్చు ఒప్పుకుంటున్నా కాకపోతే there the concept is there in the beginning itself ye em concept um antaru ani ye em concept ani meer cheppandi they are not able to materialize they are not able to materialize that one what no, we are materializing today no no concept, concept, concept ante cheptanu chudandi concept ante entante balli thoka teeyipind ankonde balli malli tiri thoka vastadu anamata appudu danni emanna grandhasam chesi manaku edanna oka avayavam tegipothe oka avayavam raadaniki em unnayi rakarakala pasaralu poosi rakarakala ayurveda mandulu anni chesi oka athana raasaadu ankonde so he is thinking something to achieve something adi mata concept ante danni ipudu failed imaginations kuda unnai kadandi ipudu newton as far as much as I, newton work chesaru alchemy kinda ippudiki jagdish bhas inga promote chesadu alchemy ni ante oka oka element inga element maarchadaniki but we know that's not possible ante it's not really it doesn't work like that ante me meer cheppandi meer cheppandi many of the inventions in science are accidents do you agree many are many are not most are not ante there are many those stories mm-hmm. capture imagination of course accidental ga inavinu avi imagination capture chesthe gaani endu meeru list of patents chudandi inventions list chudandi overwhelmingly large number of those are not accidents at all yeah yeah there are some I accidents see. of course okay. of course there will be some so i just highlight out the ekku popular imagination ante anna meekanna appudu meer edanna oka program cheyandi computer loni edo oka website website kada oka application dot net application develop cheyadaniki prarambhinchandi మీరు అనుకోకుండా మీకు ఏదో ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట స్టాక్ మార్కెట్ యాప్ కానీ ఏదో ఒకటి అంటే మన థాట్ ప్రాసెస్ లోనే ప్రాబబిలిటీ వైజ్ కొన్ని కొన్ని మనకు ఆలోచనలు వస్తాయి అనమాట మీ ఇనిషియల్ గోలేదు కాదు అలాగే మీరు మనకి ఇప్పుడు సి మోస్ట్ ఐ థింక్ అసలు అంటే లైక్ ద మోస్ట్ ప్రొఫౌండ్ ఫిజిక్స్ వర్క్ చేసిన న్యూటన్ అన్నది ఏంటంటే ఐఎమ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద షోల్డర్స్ ఆఫ్ జైన్స్ అన్నాడు ఏంటి అది పాయింట్ ఏంటంటే యాక్సిడెంట్ అన్నది ఏదో రోజు పొద్దున్న లేచి యాక్సిడెంట్ అయి అది ఏదో ఇంట్యూటివ్ గా వచ్చేసింది కాదు ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ వర్క్ ఆఫ్ పీపుల్ హు హావ్ డన్ బిఫోర్ 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 అండ్ సో ఆన్ దాని మీద మనం మౌంట్ అవుతూ చేస్తున్నాం మనం సో ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ అన్ యాక్సిడెంట్ అంటే యాక్సిడెంట్ అంటే ఎంపరికల్ డేటా అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ విచ్ స్టోరీ యూ బిలీవ్ యూ కెన్ లుక్ అట్ ఆల్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ దట్ యూ హ్ యు కెన్ సి అది యాక్చువల్ గా డెలిబరేట్ గా ఒక అంటే లైక్ ఇస్ ఇట్ లైక్ యాక్సిడెంటల్ గా వచ్చేసి ఏదో సడన్ గా వచ్చేసిందా లేకపోతే డెలిబరేట్ గా ఒక ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం వస్తున్నా అండి ఏదైనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఐప్యాడ్ ఐఫోన్ కంటే ముందు స్టీవ్ జాబ్స్ ఐప్యాడ్ ఐడియా ఒరిజినల్ అని చెప్పాడు తెలుసు మీకు ఇప్పుడు ఐఫోన్ ఇప్పుడు ఏది మీరు యాక్సిడెంటల్ గా వచ్చింది అనుకుంటారంటే ఒక థాట్ ఆఫ్ స్ట్రీమింగ్ థాట్స్ లోంచి మన గోల్ ఒకటి మొదలు పెడతాము అనుకోకుండా మీకు ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్వెన్షన్ అది యాక్చువల్ గా ఏంటంటే మనకున్న టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తువులు భూమి మీద పడ్డానికి చంద్రుడి మోషన్ భూమి మీద చుట్టూ తిరగడానికి అనేది హీ మేడ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లిప్ కానీ పాయింట్ ఏంటంటే దట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ క్రియేటివ్ ఇమాజినేషన్ ఫర్ చైల్డ్ నేను నేను సింహం జీపు నడిపిందని కథ చెప్పినట్టు న్యూటన్ లింక్ చేయలేదు అది ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బేస్డ్ ఆన్ కెప్లర్స్ డేటా అండ్ యునో వాట్ ఎవర్ మెకానిక్స్ అప్పటి వరకు దాని మీద వచ్చింది శరత్ గారు మనకి టైం అయిపోయింది ఇంకా మనం ఇంకా మీ కంక్లూజన్ చెప్పేసండి యా ఐ థింక్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉందండి డిస్కషన్ ఇవాళ ఐ థింక్ ఇట్ వాస్ గుడ్ దట్ యూనో కాలర్స్ తో ఎంగేజ్ అయ్యి యూనో బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ ఎంగేజ్ అవడం అనేది యా అంటే ఐ థింక్ వన్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే జనరల్ గా దెర్ ఆర్ ఒపీనియన్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యాక్ట్స్ అండి అండ్ జనరల్ గా ఏంటంటే ఫ్యాక్ట్స్ ఆల్వేస్ ట
సో ఒపీనియన్స్ కన్నా వాస్తవ అభిప్రాయాలు కన్నా వాస్తవాలే మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికన్నా సరే ఎవరికన్నా అమావాస్య రోజు నల్లకొక్కకి చపాతీ తినిపిస్తే మాకు డబ్బులు రావాలి అది అసలు వర్స్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ కదా అది అంతకన్నా అంత కాదు నాకు తెలిసి లిస్ట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ ఒపీనియన్స్ లో అది నాకు తెలిసి నైన్టీ ఫిఫ్త్ పర్సెంట్ ఎలా ఉంటుంది ఏమో అనుకుంటున్నాను అది సో ఎగ్జాక్ట్లీ అది మీరు చెప్పేసిన తర్వాత ప్రసాద్ గారు మీ అభిప్రాయం అనేది వరస్ట్ అని మీరు ఇప్పుడు ఖండించారు కదా ఇలా ఖండించకూడదండి శరత్ గారు తప్పండి ఎవరి అభిప్రాయాలు వాళ్ళయ్యి ఆయన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు ఏం చెప్పారు అనుకోండి ఫ్యాక్ట్ అన్నది మెసర్ అంటే ఇప్పుడు భూమి బలప్రభావం ఉంది అని ఈ రోజుల్లో అంటున్నాడు ఏమనాలి అంటే వీళ్ళు యూట్యూబ్ లో పెట్టి తమ్మనెలు పెట్టుకుని ఇది మా అభిప్రాయం అండి మీరు గౌరవించండి అంటే ఓకే వాస్తవం అయితే ఇది నీకు నచ్చబోదు నేనేం చేయను అన్నట్టు ఉంటుంది ఇంకా ఇదే కాదండి ఏ ఒపీనియన్ అయినా సరే పొలిటికల్ ఒపీనియన్ మీద కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ ఒక కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది పొలిటికల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయంటే అంత అంత సాలిడ్ గా ఏదో రాషనల్ థింకింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ బేస్ మీద వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ ఉండకపోవచ్చు కుడ్ బి లైక్ ఐడియాలజికల్ రీజన్స్ ఆల్సో బట్ స్టిల్ దర్ ఇస్ గ్రూమ్ ఫర్ డిబేట్ ఈవెన్ దట్ ఈవెన్ ఇన్ దట్ కదా సో అవుట్ రైట్ నాన్ ఫ్యాక్చువల్ డిబేట్ ఏ ఉంటుంది సర్వే జన సుఖినోభవంతు అన్నా సరే కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది దానికి కూడా ఉంటుంది